みなさんはじめましてラペラ日本語教室のみどりと申しますみどり先生と呼んでください日本語に興味を持ってくれてありがとうございますこのチャンネルではアニメの中で実際に使われたフレーズを使って日本語文法の勉強、練習をする授業を作っていこうと思っています。授業を受ける前にこの動画を見てラペラの授業を上手に使ってくださいね。では、どうぞ。まず、ラペラの授業を受けると何ができるかについて話します。一つ目、N5 から N4 レベルの文法の勉強、復習ができます。それから、アニメを普通のスピードで何回も見ますから、リスニングのトレーニングができます。そして、動画によって違うアニメを使いますから、いろいろなアニメが見られます。アニメは、これから頑張っていろいろなアニメとライセンス契約をしてきますので、待っていてくださいね。次に、ラペラの授業がどんな風に進むかについて話します。ラペラの授業では、短いアニメのクリップを全部で3回見ます。1回目は字幕がありません。難しい単語とキャラクターの名前を勉強してから字幕なしで見ます。ストーリーが大体わかれば OK です。2回目に見るときはターゲット文法だけ字幕がありませんからそこが聞き取れたら OK です。2回目アニメを見た後で文法についての授業を聞いて練習します。最後に字幕が全部あるアニメを見ます。一回目に見た時よりもアニメのストーリー、アニメの中身がよくわかったら OK です。ラペラの授業で勉強できる日本語の文法は JLPT N5 から N4 くらいのレベルです。ラペラの授業は元気という教科書のレベル1とレベル2。みんなの日本語という教科書のレベル1とレベル2を基準にして作っています。この教科書は持っていても持っていなくても大丈夫です。それから授業の動画にはレベルがあります。ターゲット文法の基礎的な説明はレベル A。教科書よりも少し難しい。例えば教科書に載っている文法のカジュアルフォーム。教科書のコラムに書いてある文法などを使った授業はレベル B です。レベル B よりももっと難しいものはレベル C と書いてあります。中級、上級の人が見てもいいトレーニングになると思います。授業を受けるときのコツ、チップスについて話します。動画には難しい単語のリストがあります。こんな感じです。パソコンで授業を見ながら、スマートフォンなどで単語リストをスクリーンショットしておくと、アニメを見るとき便利だと思います。それから、先生の話すスピードやアニメのスピードが速すぎる、遅すぎる場合は、ここで、ここで、自分で再生のスピードを調整してみてくださいね。それから、アニメの字幕は日本語だけですが、先生が話している授業の時の字幕、ここから英語と日本語が選べます。他の言語もこれから少しずつ増やしていきますので待っていてくださいね。先生の話でわからない言葉があったら字幕をつけて単語を見つけて自分で調べたらいいと思います。これは授業で先生がよく使う単語です。この言葉は授業中に使っても単語リストに入れませんから注意してください。ここにわからない言葉がある人は自分の言語で調べたらいいと思います。これ、自分。これ、相手。自分と相手。これは、だいたい、話している人を自分。話を聞いている人を相手。ということが多いと思います。それから、硬い。柔らかい。硬いと柔らかいは、まあ、フォーマルな話し方や書き方ですかそれとも、話す時のような言い方ですかという違いがあります。柔らかい表現でも、まあ、友達に使えるようなカジュアルな表現じゃないこともあります。はい、柔らかいとカジュアルはちょっと違います。それから、状況はシチュエーション。関係はリレーション。セリフは、まあ、キャラクターが言ったことですね。キャラクターが言ったこと。場面はシーン。例えばは
、for example。もう他の言葉についてわからない質問があったらコメントをください。それから、授業の後でもっと日本語を練習したい人には、この2つがおすすめです。1つ目は、アフレコ、ボイスオーバーです。3回目の字幕が全部ついたアニメ。これを使って、アニメのセリフを聞きながら読むという練習です。アニメの読み方の真似をすれば発音がどんどん良くなりますよ。詳しいやり方は別の動画を作りますのでそちらを見てください。もう一つは元のアニメを見に行くことです。元のアニメは字幕がなかったりもっと難しい言葉を使っているシーンがあったりするかもしれません。でも、面白いアニメならきっと好きになれると思います。好きになったら日本語が難しくても見られますよね。自分の言語の字幕でもいいですから、日本語をたくさん聞くということはとても大切です。それから質問、コメントについて、ラペラの授業のビデオにコメントしてももちろんいいですよ。質問があったり、授業の中の練習問題で面白い文が作れた時など、ぜひコメントで教えてください。皆さんのコメントは、ラペラの SNS で公開することがあります。公開するかもしれませんから、名前を見せたくない人は、名前を見せたくありませんとコメントの最後に書いておいてください。それからぜひフォローしておいてください。ラペラの SNS は、Twitter、Instagram、TikTok があります。それから、ラペラの授業は、世界の誰でも見られます。日本語の勉強がしたい人、アニメが好きな人、それから日本語を教えている人、みんな大歓迎です。いろいろな考えの人がいて、皆さんと意見が合わない、嫌だと思う人がいるかもしれませんが、コメントを書いてくれた人にネガティブなリプライをしないでください。嫌な人のことは放っておいてくださいね。ラペラのコメント欄で喧嘩が起きるのはとても悲しいですからやめてください。いいリプライ、フレンドリーなリプライはどんどんしていいと思います。最後に、ラペラの授業で見られるアニメはすべて使用許可を取っています。ライセンス契約、ライセンスコントラクトを結んでいるということです。ラペラの授業は絶対に著作権侵害、コピーライトバイオレーションをしませんから安心して見てくださいね。ラペラの授業で使ってほしいアニメのリクエストがあったらコメントで教えてください。契約してもらえるように頑張ります。それから、ラペラの授業は特許を取りました。ですから、真似をしてはいけません。同じような授業の動画を撮りたい人は連絡をしてください。さて、説明はこれで終わりです。たくさん授業を作れるように私たちも頑張ります。皆さんも日本語の勉強を一緒に頑張りましょう。じゃあ、授業で会いましょう。またねー。